Eu vou fazer aqui um olho bem simples assim. Então eu já vou definir aqui onde vai ser o reflexo desse olho. Vou colocar mais ou menos aqui, olha, como se fosse uma janela sendo refletida. Ó, já estou cortando aqui a parte que vai ficar branca do reflexo, ok? Aqui é a pupila. E agora eu estou desenhando a íris. Aqui. Ok? Aqui é a pálpebra superior. Eu também não estou olhando aqui em nenhum olho, eu estou desenhando a olho, <risos> segundo a minha experiência que eu já tenho, né? Mas se você quiser usar referências aí para você desenhar, fique à vontade, desenhar, pintar o seu olho, tá bom? E uma pequena dobra aqui na pálpebra inferior. Depois podemos colocar cílios, se a gente quiser fazer uma coisa mais elaborada, certo? Agora eu vou estar pintando de preto. A íris. O que eu quero te mostrar aqui agora nesse desenho é como aplicamos uma textura de brilho, de reflexo de vidro, no orgânico, por exemplo, no olho. Olho humano, olho de personagem, olho de animal. É muito importante você saber desenhar bem, porque é para onde nós olhamos de início, para os olhos da outra pessoa. E a mesma coisa acontece com o um desenho. Quando você vai ver um desenho, a primeira coisa que você vai observar são os olhos do personagem que você desenhou. As pessoas vão fazer isso. Então, capriche nos olhos, treine para que faça um trabalho bem legal. Então veja só, eu pintei aqui de preto, pintou a sua pupila aí de preto também. Podemos continuar? Então vamos lá. Ó, deixei bem marcado aqui, bem próximo do reflexo. Tá vendo? um preto mais forte para realçar o nosso brilho uh, outra parte importante aqui é a íris a íris ela tem um contorno preto natural então eu já vou contornar aqui de preto na íris ó já vou pular aqui o reflexo para deixar ele bem branquinho vamos reforçar agora essa pálpebra superior aqui para dar bastante expressão ao nosso olho, aqui e aqui um pouquinho também, que é uma parte onde tem bastante cílios, né? então sempre é uma parte que está bem escura, a parte de baixo já é mais leve, não marque muito, muito bem, olha como está ficando o nosso olho, já deu um tchan aqui, já pulou do papel, né? olha só, a íris tem um, um, um fator importante, eu vou pintar ela de verde, fazer uns olhos verdes, Vou usar uns tons aqui diferentes de verde. Então, a parte mais escura da íris é a parte de cima. E embaixo vai estar mais claro. Porque ela tem esse formato aqui de concha para dentro, tá bom? Então, aqui embaixo, nós vamos pintar mais claro. E aqui em cima, mais escuro. Como que eu faço a pintura da íris? A íris ela tem várias, vários veios assim, que são, é, são direcionados para o centro. Então... Eu vou imaginar que tem um ponto bem aqui, ó, no meio da pupila, e eu vou dar lateral para esse ponto, assim. Ó. Agora eu vou estar tá usando um verde um pouco mais escuro. Tem um outro verde musgo aqui que eu acho que vai ficar legal. Agora eu vou fazer pequenos traços assim, ó, em direção ao centro, como eu te falei. Aí, olha só os detalhes, tá vendo? Então, ó, em direção àquele ponto central. Veja só. Né? Tem um verde musgo aqui, que eu acho que vou aplicar um pouquinho. E aqui vou jogar um pouquinho de preto, bem suave, não aperte a mão aqui, para fazer uma sombra sobre eles. Olha só como ficou esse efeito. Bem legal, né? Agora eu vou pegar o cinza e vou pintar a parte branca dos olhos de cinza. Por que nós vamos pintar a parte branca dos olhos de cinza? Para realçar ainda mais o reflexo aqui. Tá? 
E veja só, eu tô pintando aqui em cima e deixando um degradê e não chego embaixo. Embaixo eu vou deixar branco mesmo. É como se fosse uma sombra da pálpebra pairando aqui sobre a parte branca dos olhos. Ó, ok? Agora a outra parte aqui, respeitando ali o reflexo. Perto do reflexo eu posso dar uma escurecida nesse cinza para que isso dê mais ênfase ainda ao reflexo. Você pode pôr mais de um reflexo aí, pode pôr uma bolinha, duas bolinhas, um quadrado, né? dois quadrados. Eu coloquei apenas esse retângulo aqui, mas você pode fazer. Se você estiver observando outros olhos também, que tem vários reflexos, pode aplicar que vai ficar bem legal. Olha como ficou o reflexo desse olho. Agora eu vou usar um tom mais rosado um pouquinho, ó. para aplicar na pele em volta. Se você quiser colocar cílios, vamos colocar cílios aqui. Então, olha só. Para baixo e para a direita. Coloque cílios grandes, pequenos, né? Olha só. E agora a parte de cima, mesma coisa. Só que na parte de cima eu posso colocar cílios um pouco maiores. Geralmente eles são maiores os cílios da parte de cima dos olhos. 